வெல்கம் டு ஹைடெக் சேனல் இந்த வீடியோவில் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டவுன் ஒன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் இந்த யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்னோட சொல்யூஷன் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சம் சப்போஸ் யூ ஹாவ் டூ ஷார்ட்ஸ் ஒன் இஸ் பிளாக் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ப்ளூ த்ரீ ஷர்ட் விச் ஆர் இன் ஒயிட் ப்ளூ அண்ட் ரெட் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட ரெண்டு ஷார்ட்ஸ் இருக்குது பிளாக் கலர்லேயும் ப்ளூ கலர்லேயும் அதே மாதிரி த்ரீ ஷர்ட் உங்கள்கிட்ட இருக்குது ஒயிட் ப்ளூ ரெட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க யூ அகெயின் விஷ் டு மேக் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஸோ இந்த ஷார்ட்ஸையும் ஷர்ட்டையும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனில் நீங்கள் வியர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க But you always want to make sure that the shorts and shirt that you wear are in different color. So, இருக்கக்கூடிய இந்த ஷார்ட்ஸையும் ஷர்ட்டையும் மட்டும்தான் நீங்கள் வியர் பண்ணுறீங்க டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனில் சேம் கலரில் என்ன பண்ணலை வியர் பண்ணலை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க லிஸ்ட் அண்டு செக் ஹவு மெனி காம்பினேஷன்ஸ் ஆர் பாசிபிள் நவ் ஸோ அப்போது என்னென்ன காம்பினேஷன் எல்லாம் நீங்கள் வியர் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஷினுக்கு எப்படி ஆன்சர் எழுத போகிறோம் அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக பார்த்துடலாம் ஸோ நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா ஷார்ட்ஸ் எத்தனை ஷர்ட் எத்தனை அப்படிங்கிறத நான் கீழே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாக் கலரும் ப்ளூ கலரும் ஷார்ட்ஸ் இருக்குது ஷர்ட் வந்து ஒயிட்டு ப்ளூ ரெட்டு ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கம்பைன் பண்ணி போட போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு கலரை வச்சு நம்ம கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் பிளாக் கலரை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பிளாக் கலரையும் ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் கலரையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணலாம் ஓகேவா ஷார்ட்ஸ் வந்து பிளாக் கலர் போட்டுட்டு மேலே ஷர்ட் வந்து ஒயிட் கலர் போட்டிருக்கோம் ஸோ இல்லை பிளாக்கையும் ப்ளூவையும் நீ போடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பிளாக்கையும் ரெட்டையும் போடலாம் ஓகேவா ஏன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அதனால் இந்த காம்பினேஷனில் நீங்கள் போடலாம் ஸோ பக்கத்தில் நான் அதை எடுத்து எழுதிட்டேன் ஸோ பிளாக் ஒயிட் அண்ட் பிளாக் ப்ளூ அண்ட் பிளாக் ரெட் ஸோ இதே மாதிரி ப்ளூ கலரையும் நீங்கள் கம்பைன் பண்ணலாம் சரியா ஸோ எப்படி கம்பைன் பண்ணணும் ப்ளூ கலர் ஷார்ட்ஸை போட்டுட்டு ஒயிட் கலர் ஷர்ட் போடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ளூ கலர் ஷார்ட்ஸு ப்ளூ கலர் ஷர்ட் இப்படி வந்து போடக்கூடாது அவங்க கண்டிஷன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் கலர் காம்பினேஷன் தான் இருக்கணுமே ஒழிஞ்சு ஒரே மாதிரியான ஷார்ட்டும் ஷர்ட்டும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அவங்களவே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதனால் இந்த ப்ளூ கலரையும் இந்த ப்ளூ கலரையும் கம்பைன் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ப்ளூ அண்ட் ரெட் பண்ணிடலாமா ஸோ இந்த பேட்டனில் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கம்பைன் பண்ண முடியும் ஸோ நான் இப்போ கம்பைன் பண்ணி எழுதி காமிச்சிட்டேன் ஸோ அப்போ என்ன காம்பினேஷன்லாம் உங்களுக்கு போட முடியும் அப்படின்னா எத்தனைங்கிறத கவுண்ட் பண்ணணும்ல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டோட்டலாக எவ்வளோ பாசிபிள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஃபைவ் பாசிபிளில் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கம்பைன் பண்ண முடியும் ஸோ ஆன்சர் எழுதும் போது தேர் ஆர் ஃபைவ் காம்பினேஷன் ஆர் பாசிபிள் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் கொஷினை பார்த்து நீங்கள் வந்து பேனிக் ஆகாதீங்க பெருசாக இருக்குது நம்மளுக்கு என்னென்னு புரியலையே அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க நிதானமாக வாசிங்க கண்டிப்பாக உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் சம் பார்ப்போமா செகண்ட் சம் யூ ஹாவ் டூ ரெட் அண்டு டூ ப்ளூ பிளாக்ஸ் ஹவு மெனி டிஃப்ரெண்ட் டவர்ஸ் கேன் யூ பில்டு தேட் ஆர் ஃபோர் பிளாக்ஸ் ஹை யூஸிங் தீஸ் பிளாக்ஸ் லிஸ்ட் ஆல் த பாசிபிலிட்டிஸ் ஸோ உங்கள் கையில் ரெண்டு பிளாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ரெட் கலர் ரெண்டு ப்ளூ கலர் பிளா பிளாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிளாக்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டவர் வந்து மேக் பண்ண போகிறீங்க பில்ட் பண்ண போகிறீங்க சரியா ஸோ அப்படின்னா எத்தனை பாசிபிள்ஸில் நீங்கள் டவரை வந்து ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் செம்மில் ரெண்டு ப்ளூ கலர் பிளாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ரெட் கலர் ஸோ இந்த நாளையும் யூஸ் பண்ணி பில்டிங் மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பில்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று அடுக்க போகிறீங்க ஒரு டவர் மாதிரி 
ஸோ எப்படி பாசிபிள் வேஸில் நம்ம அடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் நிதானமாக கவனிங்க ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ப்ளூ எழுதிக்கோங்க இதுவும் ப்ளூ கலர் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டுமே ரெட் கலர் கிளியராக புரிஞ்சிடுச்சா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிங்க இந்த ப்ளூ கலரை அப்படியே எழுதிக்கோங்க வேறு எதுவுமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ளூ கலர் லாஸ்ட்டில் இருக்கிற ரெட் கலர் அதை அப்படியே எழுதிட்டு சென்டரில் இருக்கிற ரெண்டையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுங்க ஓகேவா ஸோ நான் ப்ளூ இருக்கிற இடத்துல ரெட்டு இங்கே ப்ளூ கிளியர் ஆயிடுச்சா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த ப்ளூவை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெட் கலரை அப்படியே ரைட் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ளூவையும் ரெட்டையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சரியா மாற்றி மாற்றி எழுதிக்கோங்க இங்கே ரெட்டு இங்கே ப்ளூ ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப எடுத்து எழுத முடியும் ஸோ இதே பேட்டர்னில் அப்படியே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ளூ கலர் இருக்கிற இடம்லாம் ரெட் கலராகவும் ரெட் கலர் இருக்கிற இடம்லாம் ப்ளூ கலராகவும் போட போகிறோம் சரியா ஸோ நான் அது பக்கத்தில் எழுதி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு ப்ளூ இருக்குது ரெண்டு ரெட் அப்போது ரெண்டு ரெட்டை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க அடுத்து ப்ளூ எழுதிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே ப்ளூ இருக்குன்னா இங்கே என்னது ரெட்டு அடுத்தது ப்ளூ ரெட்டு ப்ளூ சரியா ஸோ அடுத்தது ரெட்டு ப்ளூ ப்ளூ ரெட் ஈஸியாக நம்ம ரைட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன்று நீங்கள் எழுதிட்டிங்கன்னா அதை அப்படியே பார்த்து ஆறு இருக்கிறதெல்லாம் ப்ளூவாகவும் ப்ளூ இருக்கக்கூடிய இடம்லாம் ஆறாகவும் எழுதிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக சம் முடிஞ்சது ஸோ மறுபடியும் ஒருத்தர சொல்கிறேங்க அவனிங்க ப்ளூ ப்ளூவை நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம் எழுதிட்டு ரெட் கலர் போட்டிருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ளூ கலரை அப்படியே ரைட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் இருக்கிற ரெட் கலரையும் ரைட் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ரில் இருக்கிறத மட்டும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டை அப்படியே எழுதிவிட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறத எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி இந்த சைடும் த்ரீ எழுத போகிறோம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி ப்ளூவெல்லாம் ரெட்டாகவும் ரெட்டெல்லாம் ப்ளூவாகவும் எழுதினீங்கன்னா முடிஞ்சது ஸோ அப்போ எத்தனை பாசிபிள்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கவுண்ட் பண்ணிடலாமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ் பாசிபிள்ஸ் வச்சு நம்ம டவரை வந்து நம்மளால் பில்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த சமுக்கு இது ஒன் பை ஒன்னாக எழுதிக்கோங்க இந்த ஆறையுமே ஒன்று கீழே ஒன்று எழுதிட்டு லாஸ்ட்டாக ஆன்சர் எடுத்து எழுதும் போது தேர் ஆர் சிக்ஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் அதில் தான் செகண்ட் கொஷனோட ஆன்சர் தேர்ட் சம் இந்த ஃபாலோயிங் மேஜிக்கல் ட்ரையாங்கிள் அரேஞ்ச் த நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு சிக்ஸ் ஸோ தேட் யூ கெட் த சேம் சம் ஆன் ஆல் இட்ஸ் சைட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு கீழே ஒரு மேஜிக்கல் ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க என்ன நம்பரெல்லாம் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் டு சிக்ஸ் சரியா ஸோ அப்படி ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதோடைய சைட்ஸை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆல் இட் சைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களே ஸோ அதோடைய சைட்ஸை எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சேம் வேல்யூ வரணும் ஸோ அது மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன நம்பர்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ இந்த சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் தான் இந்த ஒவ்வொரு சர்க்கிள்லையும் நம்ம பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் ஆட் பண்ணும் போது சேமாக வரணும் சரியா அது மாதிரி நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் முதல்ல ஹானரில் இருக்கிறத ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரில் இருக்கிறத ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹானரில் இருக்கிறது இங்கே ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே டூ இங்கே த்ரீ ஓகேவா ஸோ எஜ்ஜில் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஃபில் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு மூணு இதை ஃபில் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு எப்படி ஃபில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மேலே இருந்து இப்படி ஆரம்பித்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோமா இப்போ அடுத்து போடும்போது கீழே இருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸுன்னு இருக்குல்ல அப்போ இங்கே என்ன எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோர் இங்கே ஃபைவ் இங்கே சிக்ஸ் ஓகேவா இப்போ ஆட் பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம இப்போ பிளேஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன் ஓகேவா நான் இந்த ஆர்டராக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஆட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ மூணையுமே நம்ம ஆட் பண்ண ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு
நைன் ஸோ மூணு சைட்ஸ்லேயும் ஆட் பண்ணும்போது ஆன்சர் என்ன வருது உங்களுக்கு நைன் சேம் சம் வருது இல்லையா ஸோ இப்படி தான் மேஜிக்கல் டயக்ராமில் அதாவது ட்ரையாங்கிளில் நம்ம கொடுத்துருக்குற நம்பரை பிளேஸ் பண்ணணும் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும் எல்லா சைட்ஸ்லேயுமே ஆட் பண்ணும் போது சேம் நம்பர் வருதான்னு ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் ஆன்சர் ரைட் பண்ணணுமா அப்படின்னா கிடையாது ஏன்னா உங்களுடைய புக் பேக்கில் வேறு மாதிரி கூட என்ன செஞ்சுருக்கலாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கலாம் உங்களுடைய சாய்ஸ் தான் எப்படினாலும் எந்த சர்க்கிளனாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்பர்ஸை பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆட் பண்ணும் போது ஆன்சர் சேமாக வரணும் அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நீங்களும் வேறு மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் சம்மோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்